हेलो स्टूडेंट माय नेम इज मनीष आज मैं लेकर आया हूँ एम पी बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को केयरफुली लास्ट तक वॉच करेंगे स्टूडेंट से मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टूडेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो स्टूडेंट इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर अपडेट किया है क्वेश्चन नंबर वन है चूज द करेक्ट आंसर फाइव चूज द करेक्ट आंसर दिया गया जिसके आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इन सीजियम क्लोराइड क्या होता है आपका एट होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा एट रेशियो एट का आपका कोऑर्डिनेट नंबर होता है सीजियम क्लोराइड के बीच में एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल इस हेक्सागोनल क्रिस्टल का एग्जांपल होता है ग्रेफाइट इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा बहुत फोर्थ क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या है डाइएथिल एमिन डाइएथिल एमिन आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है हीमोग्लोबिन इस हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस क्या होता है टी हाफ इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के होता है द कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट इस कॉल्ड बोलते हैं पेप्टिजेशन कहते हैं इसको पेप्टीकरण कहते हैं पेप्टिजेशन होता है ये द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लॉफिंग गैस इस क्या होता है आपका एन टू ओ नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजेक्शन मेटल कहते हैं द सेंटर एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस कॉल्ड सेंटर मेटल आयंस कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं उसके बाद है वन वर्ड में आंसर या वन सेंटेंस में आपको जवाब देना है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है एस टू प्लस सी एल टू गिवस टू एस सी एल सनलाइट की रिप्रेजेंट में यह रिएक्शन होती है क्वेश्चन नंबर टू राइट द नेम्स ऑफ मैटर रिलेटेड टू जिगलर नाटा एंजाइम इसमें आपका हो जाएगा टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड टेट्राहाइड्रल वाइट का आपका रेडियस रेशियो होता है जीरो पॉइंट टू टू फाइव क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिक करंट ऑन मेटालिक कंडक्टर्स इसका आंसर होगा बच्चों ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर देयर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है उसके बाद आपका विच डिस इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन यहाँ पर स्क्रीन पर आपका इसका आंसर दिख रहा है उसके बाद मैच द को फॉलोविंग को फॉलोविंग सही जोड़ी मिलाना है आपको फर्स्ट को आप मैच कर देंगे लेबोरेटरी रिजल्ट के साथ प्रयोगशाला भी कर्मक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड ब्लीचिंग ऑफ कलर सब्सटेंस ऑफ क्लोरीन ऑक्सीडेशन रिजल्ट रिएक्शन होता है आरपीसी आपका आयरन होगा कार्बिल एमिन टेस्ट होता है प्राइमरी एमिन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा पैप्टाइड बॉन्ड उसके बाद मोले मोलेरिटी का आपको डेफिनेशन लिखना है मोलेरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है मोलेरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वन थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम आर सेंटीमीटर क्यूब होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द कलर ऑफ स्काई एपियर टू ब्लू ऐसा क्यों होता है वेन When a white light from sun enter the earth atmosphere, it get scattered away due to the atmospheric particles. Since blue color has the maximum आपका क्या minimum wavelength होता है so blue color scatter the most and turns the appear sky blue. 
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है अ कॉर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दिस आयंस आर मॉलिक्यूल्स रिबॉन्डेड टू द मेटल्स एटम्स और आयंस इन अ कॉर्डिनेशन बॉन्ड होता है आपका इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो होता है के फोर एफ ई सी एन सिक्स टाइम रहेगा आपका डिफाइन करना है सेंट्रल मेटल एटम्स को तो इसका आप पॉइंट वाइज क्लियर कर सकते हैं इट इज द एक्सेप्टर मेटल एटम प्रेजेंटर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट इज मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है आपका एग्जाम्पल बताओगे सी ओ एन एच थ्री सिक्स सिक्स टाइम सी एल थ्री इज द सी ओ इज द सेंट्रल मेटल एटम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं हम फिनॉल आर द मोर एसिडिक देन एल्कोहल वाई ऐसा क्यों होता है तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन थ्रू रेजोनेस प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ फिनॉल बाय स्टैब्लिशिंग फिनोक्साइड आयन वाइल प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल बाय डी स्टेबलाइजेशन फिनोक्साइड आयन उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर इलेवन है वॉट इज द मिक्सचर ऑफ जिम अमल गम एंड कंसनट्रेशन एस सी एल इज नोन एस इसको बोलते हैं लुकास रिजल्ट लुकास अभिकर्मक कहते हैं गाटरमैन सिंथेसिस क्या होता है आपका मिक्सचर ऑफ सी ओ एंड एस सी एल बबल थ्रू अ सोल्यूशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज आइदर इथर सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्राइस ए एल सी एल थ्री आपका होगा देन बेंजल डी हाइड आपका फॉर्म होता है तो यहां पर आप रिएक्शन कराएंगे हाई प्रेशर होगा बेंजल डी हाइड का फॉर्मेशन होगा सी सिक्स एच फाइव सिक्स होता है आपका बेंजिन इसको आप सी ओ और एस सी एल के मिक्सर के साथ आप इसको हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराओगे तो बनेगा सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ फॉर्मल डी हाइड प्लस एस सी एल उसके बाद मैथिल एमिन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन एन एस थ्री एक्सप्लेन करना है यस मैथिल एमिन इज स्ट्रॉगर बेस देन अमोनिया सिंस इट हैज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैथिल therefore electron density of nitrogen atom increase hence it is stronger base whereas in ammonia electron donating group is absent so it is weak base when compared to methyl amine uske baad carbyl amine ka aapko chemical reaction bas likhna hai iska question number 15 differentiate karna hai aapko non ideal solution एन ऑयडल सॉल्यूशन के बीच में आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन में आपको तीन अंतर स्पष्ट करना है ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आपका आइडल सॉल्यूशन और अन आइडल सॉल्यूशन ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होता है डेल एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो डेल वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाफ लाइट पीरियड रिएक्शन क्या होता है और इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है तो ये भी आपका हाफ लाइट पीरियड को टी हाफ से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू के इक्वल टू होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इक्वल जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ होता है हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग होता है आपका उसके बाद आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का एन माइनस वन डी कक्षक होता है वन से टेन तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन एस एस ऑर्बिटर में आपका वन से टू इलेक्ट्रॉन होते हैं द एन माइनस स्टैंड फॉर द इनर डी ऑर्बिटर्स विच हैव वन टू टेन इलेक्ट्रॉन एंड आउट आउटर मोस्ट एन एस ऑर्बिटर्स मे हैव आपका होता है वन और टू इलेक्ट्रॉन हाउ एवर द जनरलाइजेशन हैव सेवरल एक्सपेक्शन 
एक्सेप्शन भी होते बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एन माइनस वन डी एंड एन एस और बिटल्स होते हैं फिनॉल और एल्कोहल में आपको डिफरेंस बताने हैं तो ये भी मैंने अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों के व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं तो एसेंशियल एमिनो एसिड होता है एमिनो एसिड व्हिच मस्ट बी सप्लाइड इन आवर डाइट आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है एमिनो एसिड व्हिच कैन मेड बाय आवर बॉडीज एंड नॉट रिक्वायर्ड इन अवर डाइट आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाता है कोलोरॉस लॉ को आपको डिफाइन करना है इस तरह से आप कोलोरॉस लॉ को डिफाइन करेंगे उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है इसको आप सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से सारा चीज़ इसमें प्रेजेंट किया गया है आपको सिर्फ यहाँ पर वियोजन मात्रा की कैलकुलेशन करना है वो भी आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट इसके पी को एक बार फिर से बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सप्लेन द ओस्टोवर्ल्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पहले इन सब चीज़ों को आप थ्योरी को लिखेंगे थ्योरी लिखने के बाद आप क्या करेंगे इसमें ये सारा चीज़ आपका रिएक्शन हुआ है पहले आपका एनओ का फॉर्मेट हुआ एनओ से आपका एनओ टू बना एनओ टू से आपका बना एच टू ओ से रिएक्ट किया एच एन ओ थ्री और देन आपका फाइनली नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से आपको इसका डायग्राम बना लेना है यहाँ पर सारा चीज़ें चीज दिया गया है इजी डायग्राम है आपको बनाने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगा उसके बाद आपको स्ट्रक्चर फार्मूला देना है इसके क्वेश्चन आप रेट कर लेंगे तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया कोई अभी भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं थैंक यू हैव अ गुड डे